Ok. Aquí, chicos, tenemos actividades que nosotros podemos hacer al aire libre. Por ejemplo, chicos, number one, go to the beach, ir a la playa. Number two, go running, ir a correr. Number three, go bike riding, ir a montar bicicleta. Number four, go for a walk, ir a caminar. Number five, go swimming, ir a nadar. Number six, go for a drive, ir a un paseo o ir a dar la vuelta, ¿no? Estas son actividades que nosotros podemos realizar, chicos, en nuestro día a día, right? Now, ahora la pregunta es ¿cuándo lo haces o qué tan seguido lo haces? Para preguntar, chicos, ¿Cuándo hacemos o qué tan seguido hacemos una acción? Nosotros podemos utilizar lo que es la pregunta when. When do. When does. Por ejemplo, when do you go to the beach? Right? Cuando tú vas a la playa. When do you o how often? Que es que tan seguido. How often do you go to the beach? Y ustedes deciden, chicos, cuál pregunta informativa utilizar. Si utilizar el when do you go, que es el cuándo, or how often Do you go? Que es que tan seguido. Y pueden reemplazar lo que es el complemento por lo que ustedes quieran preguntar. En este caso, how often do you go to the beach? How often do you go running? How often do you go bike riding? How often do you go for a walk? How often do you go swimming? How often do you go for a drive? Right? O si quieren preguntar cuándo, utilizamos el when. When do you go to the beach? When do you go running? When do you go bike riding? When do you go for a walk? When do you go swimming? When do you go for a drive? Yes? Easy, easy, no? What do you think? Uh, no problem. No problem, right? Not the chair. And you say questions, questions, and the vocabulary, questions and the questions. Ahora sí que questions on the questions, ¿no? Preguntas on las preguntas. Mm 